যদি একটা এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিসে এক্স এক্সিসে মনে করেন আমি ভ্যারিয়েবলগুলো রাখলাম ওয়াই এক্সিস হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো ঠিক আছে তো ওয়াই এক্সিসে আমি ফ্রিকুয়েন্সি রাখলাম এক্স এক্সিসে ভ্যারিয়েবল মনে করেন আমি হাইট হিসাব করতেছি তো হাইট হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল আর ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে কয়জন করে আসতেছে সেটা তো আমি দেখলাম যে পাঁচ ফিট ছয় ফিট সাত ফিট আট ফিট নয় ফিট দশ ফিট এখন আমি বললাম যে পাঁচ ফিটের আছে পাঁচজন এটা মনে করেন পাঁচ দশ পনেরো বিশ ছয় ফিটের আছে হচ্ছে গিয়ে দশ জন সাত ফিটের একজন আট ফিট এরকম তো আমার যদি ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখি আমি আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা এখানে যাচ্ছে এখান থেকে এখানে যাচ্ছে এখান থেকে এখানে যাচ্ছে এখান থেকে এরকম যাচ্ছে গিয়ে এরকমভাবে কমে গেছে তো এই যে একটা মানে আমি যে ডাটাগুলাকে গ্রাফে প্রকাশ করলাম এটাই হচ্ছে আমার ডিস্ট্রিবিউশন ওকে সো ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে দুই রকম হইতে পারে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে আমার দুই রকম একটা হচ্ছে গিয়ে ডিসক্রিট ডিসক্রিট আর একটা হচ্ছে আমার কন্টিনিউয়াস ডিসক্রিট বলতে কি বুঝায় ডিসক্রিট তো আমরা জানি যে কোনো ফ্র্যাকশন নেই সো এগুলো হচ্ছে গিয়ে পুরো ফুল ফুল নাম্বার ঠিক আছে ফুল নাম্বার এগুলো সব সো আমার ডিস্ট্রিবিউশন কোনো কিছু যদি আমি ডিস্ট্রিবিউশন দেখতে যাই তা আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা আসবে অনেকটা এরকম যে এইখানে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ কোনোটা এক কোনোটা দুই কোনোটা তিন কোনোটা চার তো আমার এটা মানে প্রত্যেকটা দাগ হবে এরকম চোখা ঠিক আছে এরকম চোখা চোখা ইসে আসবে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন মানে কি কন্টিনিউয়াস মানে কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবলগুলো কি এটা হচ্ছে যে কোনো রেঞ্জ নিতে পারে সো যে কোনো যদি হয় তাহলে আমি বলতে পারবো যে আমার এই যে আমি বললাম যে এক দুই তিন চার এখানে এখানে মনে করেন আমার এক দুই তিন চার এখানে আমার যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে এই ভ্যারিয়েবলগুলো কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ আমার এখানে মনে করেন পাঁচ ফিট এখানে পাঁচ ফিট এক পাঁচ ফিট দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকমভাবে কন্টিনিউয়াসলি একটা ভ্যারিয়েবল আছে তো ওইখানে যদি আমি চেক করতে চাই ফরে মানে অনেকগুলো মানুষের ক্ষেত্রে তখন আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা অনেকটা এই আকার ধারণ করবে মানে একটা স্মুথ কার্ভ হয়ে যাবে তখন আমার যত এখানে ভ্যারিয়েবল বাড়বে তত আমার কার্ভটাই স্মুথ আকার ধারণ করবে তো দিস ইজ প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন যে আমার এখানে ডিসক্রিট হইলে আমার এরকমভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে কন্টিনিউস হইলে আমার এরকমভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে সো প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনকে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা ডিস্ট্রিবিউশন যেখানে হচ্ছে গিয়ে দেখানো হয় যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের আউটকাম কয়টা আসতে পারে সো এখানে এইটার আউটকাম কয়টা আসতে পারে সেটা আমার এই ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আমি দেখতে পারতেছি এটাই হচ্ছে আমার প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আচ্ছা এখন প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে ডিসক্রিট যেটা সেটা তো ডিসক্রিট গেল কন্টিনিউয়াস যেটা সেটার ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউয়াসটাকে নিয়ে আমাদের কাজ তো আমরা এখানে দেখি কন্টিনিউয়াস এই যে কন্টিনিউয়াস প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন সো আমাদের কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশনটা ছিল অনেকটা এরকম তাই না কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন এই যে এই যে এটা হচ্ছে আমার কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন তো কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আমাদের কাজ মেনলি তো কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশনের কিছু প্রপার্টিজ আছে তো প্রপার্টিজগুলো আমি এখন বর্ণনা করি তিনটা প্রপার্টিজ আছে প্রথমে বলা আছে দ্য এরিয়া আন্ডার কার্ভ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ আমার এখানে যতজন আসবে যত মানে যতগুলা আমি ভ্যারিয়েবল পাবো আমি কি জানি একটা ইভেন্টের মানে একটা এক্সপেরিমেন্টের এক্সপেরিমেন্টের যতগুলো আউটকাম আছে সব আউটকামের হচ্ছে গিয়ে সামেশন হচ্ছে মানে সব আউটকামগুলো যোগ করলে আমার হবে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান অর্থাৎ আমি যদি একটা ডাইস নিয়ে আমি প্রবাবিলিটি দেখি প্রবাবিলিটি অফ ওয়ান তাইলে ওয়ান বাই সিক্স প্রবাবিলিটি অফ টু ওইটাও ওয়ান বাই সিক্স এরকমভাবে ছয়টা মিলে আমার হয়ে যাবে ওয়ান তাই না সো এইটা যেহেতু ওয়ান তো আমার এখানে এরিয়া যে ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটা আমি আঁকছি এখানে যা যতগুলো ডিস্ট্রিবিউশন আছে সবগুলো ডিস্ট্রিবিউশন যোগফল হবে আমার ওয়ান সবগুলোর সামেশন হচ্ছে ওয়ান 
তো এটা এখানে বলা হয়েছে দ্য এরিয়া আন্ডার কার্ভ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তারপর বলা হয়েছে দ্য রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি অকার অফ অকারেন্স অফ ভ্যালু বিটুইন এনি টু পয়েন্ট অন দ্য এক্স এক্সিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ দ্য এক্স এক্সিস অ্যান্ড দ্য পারপেন্ডিকুলার লাইনস ইরেক্টেড অ্যাট দ্য টু পয়েন্টস অফ দ্য এক্স এক্সিস এইটার মানে হচ্ছে যে আমি এখানে যে সেটা আঁকছি আচ্ছা এটা একটু ভালো মতো আঁকি মনে করেন এখানে পাঁচ এখানে দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তো এই যে আমার ইসেটা এখানে আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা কন্টিনিউস ডিস্ট্রিবিউশনটা এরকম আসছে মনে করেন তা আমি দেখতে চাচ্ছি যে পনেরো আর বিশের মধ্যে কয়জন আছে তো আমি পনেরো বরাবর একটা লাইন টানলাম বিশ বরাবর একটা লাইন টানলাম তাইলে পনেরো আর বিশের মধ্যে যারা আসবে তাদের পার্সেন্টেজটা এইখানে মানে কত পার্সেন্ট আমার পনেরো থেকে বিশের মধ্যে থাকবে সেটা পার্সেন্টেজটা এই এরিয়ার মধ্যেই আমি পাবো তো এটাই এখানে বলছে দেখেন এখানে আচ্ছা এখানে থেকে আমি দেখাই আমি বলি দ্য রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি অফ অকারেন্স অফ ভ্যালুস বিটুইন এনি টু পয়েন্ট এই যে পনেরো এবং বিশের মাঝখানে বিটুইন এনি টু পয়েন্ট অন দ্য এক্স এক্সিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ এই যে এরিয়াটা যে কার্ভ দিয়ে মানে এই যে কার্ভ দিয়ে বাউন্ড করা হয়েছে এই এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ দ্য এক্স এক্সিস মানে কিসের কিসের মধ্যে থাকবে এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ দ্য এক্স এক্সিস এবং দ্য পারপেন্ডিকুলার লাইনস ইরেক্টেড অ্যাট টু পয়েন্টস অফ দ্য এক্স এক্সিস দুইটা পয়েন্ট অফ এক্স এক্সিস থেকে যে দুইটা পারপেন্ডিকুলার পয়েন্ট উঠছে এই দুইটা এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ এবং এক্স এক্সিস এই চার মানে এই এরিয়ার মাঝেই থাকবে আমার ওই রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সিটার প্রবাবিলিটি বা অকারেন্সের প্রবাবিলিটি তো এটাই দুই নম্বরে বলা হয়েছে দ্য রিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি অফ অকারেন্স অফ ভ্যালুস বিটুইন এনি টু পয়েন্টস ডিপে এনি টু পয়েন্টস আর কি অন দ্য এক্স এক্সিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ দ্য এক্স এক্সিস অ্যান্ড দ্য পারপেন্ডিকুলার লাইন ইরেক্টেড অ্যাট টু পয়েন্টস অফ দ্য এক্স এক্সিস ঠিক আছে এরপরে বলছে দ্য প্রোবাবিলিটি অফ এনি স্পেসিফিক ভ্যালু দ্য প্রোবাবিলিটি অফ এনি স্পেসিফিক ভ্যালু অফ দ্য র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল ইজ জিরো এইটার মানে কি মনে করেন আপনার পনেরো থেকে বিশের মধ্যে আমি খুঁজতে চাচ্ছি যে পনেরো দশমিক এটাই মনে করি পনেরো দশমিক পাঁচ ছয় কয়জন থাকতে পারে পনেরো দশমিক পাঁচ ছয় কয়জন থাকবে এটা যদি আমি চেক করতে যাই তো আমার এখানে পনেরো থেকে বিশের মধ্যে কয়টা আউটকাম আমি পাইতে পারি এখানে আমার ইনফিনিটি আউটকাম না সো আমার দরকার হচ্ছে কি একটা আর আউটকাম হচ্ছে ইনফিনিটি পসিবল আউটকাম ইনফিনিটি কারণ পনেরো থেকে বিশের মধ্যে অসংখ্য সংখ্যা আছে ইনফিনিট অ্যামাউন্ট অফ নাম্বার আছে সো প্রোবাবিলিটি আমরা কি জানি প্রোবাবিলিটি অফ ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে আমার ডিজায়ার্ড কোনটা কয়টা একটা আর পসিবল আউটকাম নিচে থাকবে পসিবল আউটকাম হচ্ছে ইনফিনিটি তো ওয়ান বাই ইনফিনিটি ইজ টেন্স টু জিরো সো এটাই এখানে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে টেন্স টু জিরো আচ্ছা সো এখানে ওইটাই বলা হয়েছে দ্য প্রোবাবিলিটি অফ এনি স্পেসিফিক ভ্যালু অফ দ্য র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল ইজ জিরো আচ্ছা এটা গেল এখানে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কন্টিনিউস ভ্যারিয়েবলের কথাই কিন্তু আমরা এখনও বলতেছি আমরা এখনও নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে যাইনি সো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে যদি যাইতে হয় তো সেটার আগে আমার বুঝতে হবে মানে এই যে কন্টিনিউস ভ্যারিয়েবলটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা বুঝতে পারবেন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে আর টাইপ অফ কন্টিনিউস ভ্যারিয়েবল ঠিক আছে আর টাইপ অফ কন্টিনিউস ভ্যারিয়েবল যেখানে দ্য ডেটা মানে এই ডাটাগুলো হচ্ছে গিয়ে মিনের অ্যারাউন্ডে সিমেট্রিক্যালি ডিস্ট্রিবিউটেড তাইলে আমি কি বললাম যে এটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কন্টিনিউস প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন যেখানে উইচ ইজ সিমেট্রিক্যাল এটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল অ্যারাউন্ড দ্য মিন অ্যারাউন্ড এ দ্য অথবা অ্যারাউন্ড ইটস মিন ঠিক আছে তার মানে মিনের অ্যারাউন্ডে মিনের চারপাশে এটা দুই পাশে এটা সিমেট্রিক্যালি থাকবে উইথ মোস্ট ভ্যালুস 
near the central peak orthat ei eta hocche normal distribution curve hocche ekta continuous probability distribution ba normal distribution is a continuous probability distribution which is symmetrical around its mean symmetrical around its mean with most values uh, values located near the central uh, central peak ei je central peak etar kacha kachi sob mane maximum value etar kacha kachi recite korte se located ar kichu kichu ache hocche giye dui pashe far from it, the mean so this is called normal distribution curve to normal distribution curve e taile ami dekhte si je normal distribution curve er shape ta hocche giye ekta bell shape curve ओके ये तो होता है एक टा बेल शेप कर्व अच्छा ये तो होता है एक टा बेल शेप कर्व एक है ने मीन मीडियन मोड एक ही जगह रिसाइट करते से मीन मीडियन मोड एक ही जगह रिसाइट करे माने प्रॉपर्टीज गुला बोलते से प्रथम होता है कि एक टा बेल शेप कर्व दूसरा नंबर होता है मीन मीडियन मोड होता है कि কি বলে এই নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ এটা হচ্ছে গিয়ে দুই পাশেই সিমেট্রিক্যাল মানে अराउंड इट्स मीन যেটা আমি তখন বললাম যে अराउंड इट्स मीन ইট ইজ সিমেট্রিক্যাল চার নাম্বারটা হচ্ছে যে টোটাল এরিয়া আন্ডার কার্ভ এরিয়া আন্ডার কার্ভ ইজ 1 স্কয়ার ইউনিট ঠিক আছে এরিয়া আন্ডার কার্ভ ইজ 1 স্কয়ার ইউনিট তো আমার চারটা পয়েন্ট হলো আচ্ছা এখানে আরেক পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা হচ্ছে যে ইফ উই 1 এস ডি তে যদি আমরা সরে আসি দুই পাশে ঠিক আছে 1 এস ডি তে আমরা যদি সরে আসি তাহলে এই এরিয়াটা 68% কভারেজ করবে মানে দিস উইল কভার 68% অফ দ্য এরিয়া ঠিক আছে আমরা যদি 2 এস ডি তে সরে আসি 2 এস ডি তে আমরা যদি সরে আসি দুই পাশে তাহলে দিস এরিয়া উইল কভার 95% অফ দ্য टोटल एरिया आज जो दिमर थ्री एस डी तक चले आशी ताहोले होते हैं दिस एरिया विल कवर नाइनटी नाइन पॉइंट सेवेन परसेंट ठीक है सर तो पाँच छः शात तो पाँच छः शात हमारे पहले हम जो वन स्टैंडर्ड डिवीजन टू स्टैंडर्ड डिवीजन थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन है की थाके माने की वजह थाके गालो नॉर्मल এখন একটা ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভের কার্ভটা কি রকম হবে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে গিয়ে আমার মিন এবং সিগমার উপর মানে মিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের উপর কিভাবে এই যে দেখেন এখানে যে মিন আছে মিনটা যদি এখান থেকে সরে এই জায়গায় চলে আসতো মিনটা যেদিকে সরবে সেদিকে হচ্ছে আমার কার্ভটা ঘুরে যাবে अर्थात तक हमारे देखा जात जो हमारे ए रकम हो गए एक पास स्कीूड हो आर जदि ये पास चले आसे देखा जाए जो हमारे ये पास स्कीूड हो गए सो मीन जेदि सर मीन जो एदि सर तेजे डिविएटेड हो मीन जो पजिटिव दिखे सर तेल डिविएटेड हो सो মিনের সরার সাথে এইটার স্কিউডনেসটা ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তো মিনের ব্যাপারটা গেল সিগমার ব্যাপারটা আসি বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ব্যাপারটা আসি মনে করেন আমারটা এইভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড এখন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি বড় হয় অর্থাৎ অনেক দূরে দূরে ডিসপার্সড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা আমার বড় আসবে তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা যদি বড় আসে তার মানে এটা ডেভিয়েশন বড় মানে কি অনেক দূরে দূরে ছড়ানো তখন আমার পিকটা ছোট হয়ে যাবে মানে নিচু হয়ে যাবে আর যদি অনেক কাছাকাছি কম থাকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তার মানে আমার অনেক কাছাকাছি আছে তখন আমার আবার এইটা এরকম লম্বা হয়ে যাবে ঠিক আছে সো বলা যায় যে একটা ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ বা একটা কন্টিনিউস প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন বা একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে সিগমা এবং মিনের উপর মানে মিউয়ের উপর ঠিক আছে এই হচ্ছে কি আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের 
এরপর আমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আছে ফাইন্ডিং দ্য নর্মাল রেঞ্জ এস্টিমেটিং এটা জাস্ট পড়ে নেবেন আর ডিস্ট্রিবিউশন ও আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন জিনিসটা কি এখন আমরা এই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা তো বের করলাম যে এটা হচ্ছে আমার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ এখন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভে দেখা গেছে যে সবগুলোর মান তো আর একরকম না অর্থাৎ আমার এই যে ডিস্ট্রিবিউশনটা হইল এখানে সবগুলা এখানে আমার ভ্যারিয়েবল মনে করেন পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এরকম আবার কোনো জায়গায় দেখা গেল যে আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা একই আছে কিন্তু আমার ভ্যারিয়েবলগুলো অ্যাকচুয়ালি বিশ তিরিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর পঁচাত্তর আশি পঁচানব্বই এরকমভাবে ছড়ানো সো এক জায়গায় হচ্ছে গিয়ে দশ করে ভাগ পাঁচ মানে এক করে ভাগ এক জায়গায় হচ্ছে আবার পাঁচ করে ভাগ মানে ডিফারেন্স আবার কোনো কোনো জায়গায় পাঁচ এখানে শুরু এখানে বিশ দিয়ে শুরু কিন্তু আমার তো ডিস্ট্রিবিউশনটা একই রকম আসতেছে সো এইটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন তৈরি করা হয়েছে সেটা কীরকম স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে যে আমার এটা হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এটা হচ্ছে আমার মেন ঠিক আছে সো স্ট্যান্ডার্ড ডেভি স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশনে বলা হয়েছে যে এই মিন থেকে এক একক দূরে ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরে একটা মান আসবে টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরে একটা মান থ্রি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দূরে একটা মান ঠিক আছে সো এই যে আমি এক দুই তিন ভাগ করে দিলাম দুই পাশে এটাই হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড মানে স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ বা স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এখানে দেখেন বলা হয়েছে দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন অর ইউনিট নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ইজ এ স্পেশাল ডিস্ট্রিবিউশন ওয়ের মিন ইজ জিরো অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ ওয়ান অর্থাৎ আমি এই মিনটাকে তখন আমি ধরে নিচ্ছি জিরো আর এই যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গেছি আমি এগুলোকে আমার মান ধরা হয়েছে ওয়ান এটার মান টু এটার মান থ্রি এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এইটাই ইট ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ ডিস্ট্রিবিউশন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ওয়ার মিন ইজ ইকুয়াল টু জিরো অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইজ ওয়ান সো এখন এইটার যে ভ্যালু মানে এই যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ওয়ান বললাম এইখানে এই যে ভ্যালুগুলোকে আমরা যে ভ্যালু পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি মানে এই যে এখানে যেমন পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে যে ভ্যালুগুলো পাইছি এই ভ্যালুগুলোকে আমার মানে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে হবে তাহলে তাই না কারণ আমার স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশনে তো এইটাকে আমার এখানে বসাইতে হইলে আমার এই প্রত্যেকটা ভ্যালুগুলোকে আমার স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা লাগবে তো এই স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে জেড স্কোর ঠিক আছে আমরা ইউজ করি জেড স্কোর তো আমরা তাহলে বলতে পারি যে জেড স্কোর ইজ দ্য প্রসেস টু স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্য ডাটা টু ফি টু ফিল দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ ঠিক আছে তো জেড স্কোরে সূত্রটা কি সেটা দেখে নেবেন আমি এখানে লিখে দিই এক্স মাইনাস মিউ ডিভাইডেড বাই সিগমা এটা হচ্ছে আমার জেড স্কোরের বের করার নিয়ম সূত্র তো এখান থেকে আপনার দেখবেন যে আপনার জেড স্কোরের মান একটা আসবে ওয়ান অথবা টু অথবা থ্রি অথবা ফোর এরকম একটা মান আসবে জেড স্কোরের মানে জেড স্কোর তো জেড স্কোরের মান যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কি আপনার তখন বুঝতে হবে ওইটা আপনার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ঠিক আছে এখন যদি অঙ্কে যদি দেখেন অঙ্কে বলা আছে যে পপুলেশন ইজ নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড বার্থ ওয়েট উইথ দ্য মিউ অ্যান্ড সিগমা হচ্ছে মিউ হচ্ছে পঁচিশশো গ্রাম সিগমা হচ্ছে দেড়শো গ্রাম মানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেড়শো গ্রাম তাহলে অবজার্ভ ভ্যালু এক্স অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ইজ আঠাইশো গ্রাম আমি একটা ভ্যালু পাইলাম আঠাইশো গ্রামের তাইলে আঠাইশো গ্রামের স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজ যদি আমি করতে চাই স্ট্যান্ডার্ডাইজ ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে সেটাকে আমার এইভাবে আমার জেড স্কোরে ফলায় আমার বের হইল দুই ঠিক আছে তার মানে দুই মানে হচ্ছে দ্য দ্য ভ্যালু আঠাইশো গ্রাম ইজ লোকেটেড অ্যাট টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পপুলেশন মিন অর্থাৎ এই যে আমি এখানে যেটা করছি এই এই মিনটা আমি এখানে বলতেছি যে এই মিনটাকে তো এখানে আমি জিরো ধরছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিনের মান হচ্ছে পঁচিশশো আর সিগমা হচ্ছে গিয়ে একশো 
তো আমি এই মানগুলোকে এখানে বসাই দিছি একটা অবজার্ভ ভ্যালু হচ্ছে আমার আঠাইশশো তাহলে আঠাইশশো আমার কোন জায়গায় গিয়ে পড়ছে সেটা আমি বের করছি আমার দেখা গেল যে জেডের মান আসছে দুই তার মানে এই টু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এভাবে এই জায়গায় পড়ছে আমার আঠাইশোর মান ওকে এইখানে আর কিছু নেই ও আচ্ছা কার্টোসিস আছে স্কিউট কার্ভ তো বললাম অলরেডি মিন মিডিয়ান মোড সরে যায় এই জিনিসটা ম্যাডাম দেখতে বলছিল এটা একটু দেখে নেবেন যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে মিন মিডিয়ান মোড একই জায়গায় থাকে যদি এটা নেগেটিভ ডিরেকশনে স্কিউড হয় অর্থাৎ নেগেটিভ ডিরেকশনে যদি আমার স্লোপটা তৈরি হয় তাহলে মিনটাও ওই দিকে সরে আসবে মানে যে পাশে স্লোপ ওই পাশে মিন চলে যাবে আর যে এখানেও দেখেন যে পাশে স্লোপ ওই পাশে আমার মিন চলে আসছে আর মিন যে পাশে আসবে তার উল্টা পাশে চলে যাবে মোড মোড অল টাইম হচ্ছে গিয়ে এই যে টপ আপনি মনে রাখবেন যে মোড হচ্ছে কি ফ্রিকুয়েন্টলি অবজার্ভ ডিস্ট্রিবিউশন মানে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি মোড মানে কি আমরা জানি মোড হচ্ছে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি অবজার্ভ ঠিক আছে সো এই যে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি অবজার্ভ একটা কেস আমি যদি এখানে দেখি এখানে সবচেয়ে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি অবজার্ভ কোনটা এই পিকটাই হবে আমার মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি অবজার্ভ সো এই পিক যেদিকে যাবে সেদিকে দিকে আমার মোড মুভ করবে আমার এখানে তাহলে আমি দেখতেছি মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি অবজার্ভ এই জায়গায় সো মোড আমার এখানে মুভ করছে আমার মিডিয়ামটা তো এখানে রইল মোডটা এই পাশে সরে আসে তো মোড যেহেতু এই পাশে গেছে মিনটা ওই পাশে সরে যাবে এটা আপনি এভাবে মনে রাখতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা আর কার্টোসিস কার্টোসিসটা হচ্ছে যে আমার এই যে পিক যেটা তৈরি হচ্ছে এই পিকটা কতটুকু চোখা হবে বা কতটুকু ব্লান্ট হবে সেটা হচ্ছে আমার কার্টোসিস এইখানে দেখেন এই যে কার্টোসিস ইজ এ মেজার অব দ্য ডিগ্রি টু উইচ আর ডিস্ট্রিবিউশন ইজ পিকড অর ফ্ল্যাট ইন কম্পারিজন টু আ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন হুজ গ্রাফ গ্রাফ ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই এ বেল শেপড অ্যাপিয়ারেন্স আচ্ছা তার মানে হচ্ছে গিয়ে যে মেজার অফ ডিগ্রি টু উইচ আর ডিস্ট্রিবিউশন ইজ পিকড অর ফ্ল্যাট এটাই হচ্ছে গিয়ে কার্টোসিসের মেইন কথা এটা পিকের পিক হচ্ছে বেশি না ফ্ল্যাট হচ্ছে বেশি যদি দেখেন যে পিক বেশি এই যে এটা পিক বেশি সেটাকে আমরা বলি লেপ্টোকার্টিক যদি দেখি যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের মতোই আছে সেটা হচ্ছে মানে নর্মাল যেটা সেটা হচ্ছে মেজোকার্টিক আর যদি আমরা দেখি ফ্ল্যাট হয়ে গেছে এই জায়গাটা তাহলে সেটাকে আমরা বলি প্ল্যাটিকার্টিক